ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഇന്നോവേഷൻസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ പ്രീവിയസ് ലെറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെറ്റിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ലെറ്റിൻ്റെ സിലബസിൽ ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിലബസിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ലെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള സിലബസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ഒരു മൊഡ്യൂള് മാത്രമേ പ്രോഗ്രാമിങ് വരാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് മൊഡ്യൂളും തിയറിയാണ് വരാറ് അതായത് നാല് മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അവിടെ ഒരു മൊഡ്യൂള് മാത്രമേ പ്രോഗ്രാമിങ് വരുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് മൊഡ്യൂളും തിയറിയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് പക്ഷെ ലെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം വന്ന സിലബസുകളിലെല്ലാം ഒരു മൊഡ്യൂള് തിയറിയും ബാക്കി മൊഡ്യൂളുകൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങുമാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നടന്ന ലെറ്റിൽ ലെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒരു മൊഡ്യൂള് തിയറിയും ബാക്കി മൊഡ്യൂളുകൾ പൈതൺ പ്രോഗ്രാമിങ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ലെറ്റിൻ്റെ സിലബസിൽ ഒരു മൊഡ്യൂള് ഫസ്റ്റത്തെ മൊഡ്യൂള് തിയറിയും ബാക്കി നാല് മൊഡ്യൂള് പ്രോഗ്രാമിങ്ങുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളതിന് പകരം പ്രോഗ്രാമിങ് ഇൻ സി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ലെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചോദിക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ നടത്തും പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ലെറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താൽ ഒരു മൊഡ്യൂള് സി പ്രോഗ്രാമിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സി എടുക്കുന്ന സാറും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിലുണ്ട് അതും കൂടി നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രീവിയസ് ലെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവാണ് ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പ്രീവിയസ് ലെറ്റിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്നോവേഷൻസ് എന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് കയ്യിൽ പിടിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഡിസ്കഷൻ്റെ സമയത്ത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് സി പി യു കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സി യു പ്ലസ് എൽ യു പ്ലസ് പ്രൈമറി മെമ്മറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സി യു സി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എ എൽ യു എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് പിന്നെന്തുണ്ട് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ അപ്പം എന്താണ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി യു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സി പി യുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈമറി മെമ്മറി കാണാം അപ്പോൾ സി പി യു എന്താണ് ചെയ്യുക സി പി യു ചെയ്യുക മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യും ഫെച്ച് എന്നിട്ട്
എടുക്കുന്ന ആരാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇതിലോട്ടാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിനകത്ത് ഒരു കൺട്രോൾ മെമ്മറി ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചറോ വാക്യങ്ങളോ നമുക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മെമ്മറി റിലേറ്റഡ് ടു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കൺട്രോൾ മെമ്മറി പിന്നെ അതേപോലെ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് കാണാം ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇതെന്താണ് ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ എൽ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ ആണ് അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഈ അക്യുമുലേറ്ററിന് നമ്മൾ സി പി യു രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സി പി യുവിന് അകത്തുള്ള രജിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അക്യുമുലേറ്ററിനെ നമ്മൾ സി പി യു രജിസ്റ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിലാണ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് യുണിക്സ് ഒ എസ് ആണ് സി പി എം ഒ എസ് ആണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഫുൾ ഫോം കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ഫോർ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ അതും എന്താണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എം എസ് ഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മൈക്രോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇവിടെ സി എന്തല്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാം ഇൻ മെയിൻ മെമ്മറി റെഡി ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ അപ്പോ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാമിനെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി റെഡിയാക്കി നിർത്തുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോഡർ ആണ് അല്ലെ ഇ എക്സി ഫയലിനെ മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ലോഡർ ആണ് അപ്പോ ഇ എക്സി ഫയലിനെ മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് ലോഡർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ സി ആണ് ലോഡർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓതർ വെയർ is an example of അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് മൾട്ടിമീഡിയ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പൊ മൾട്ടിമീഡിയ അപ്ലിക്കേഷൻസ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഓതർ വെയർ എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ഇനി ലെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് നമുക്കറിയാം എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സി പി യു സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്യുമുലേറ്റർ ഈസ് എ ഓപ്ഷൻ എ സി പി യു രജിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻ സി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഓപ്ഷൻ ഡി ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റോറേജ് അപ്പോ അക്യുമുലേറ്റർ ഈസ് എ സി പി യു രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ
യൂസർ ഇന്റർഫേസ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഫയൽസ് ഒ എസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് ഒ എസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റിംഗ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ഒ എസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കൺട്രോളിംഗ് പ്രിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒ എസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അല്ല അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പ്രിന്ററിന്റെ ഡ്രൈവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ 